Okay guys, today I am not going to discuss every news in detail. I am here at 25th zone, but I'll tell you, I'll try to tell you how to read a newspaper. Okay, यहाँ पे मैं आज जो 25th zone का जो हिंदू newspaper है, वहाँ पे मैं हर चीज को every news को पहले जैसे मैं detail में नहीं बताऊँगा, बाद में कोशिश करूँगा कि news कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो सारे आप लोग बाद में कोशिश करना। देखो हिंदू न्यूज़ पर जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ है योगा इज अनएक्सेप्टेबल सॉरी बिफोर एंड बिफोर प्रोसीडिंग जा आगे जाने से पहले प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ पेपर में क्या होता है डिफरेंट न्यूज़ आते हैं ठीक है और उस न्यूज़ पे क्या होते हैं कोई कोई न्यूज़ पे कुछ नोट्स मतलब कुछ पॉइंट्स उसी आर्टिकल में जनरली आर्टिकल के अंदर ही रहते हैं ठीक है कुछ कुछ पॉइंट्स आर्टिकल में अंदर ही रहते हैं और उस पॉइंट्स हम जब नोट्स बनाता हूँ तो उस पॉइंट्स ही ऐड करके हम नोट्स बना सकता हूँ ठीक है बट कुछ कुछ आर्टिकल ऐसा होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं ठीक है उसमें वो टॉपिक होते हैं उस आर्टिकल एक टॉपिक होते हैं जो टॉपिक हमारा सिलेबस के साथ रिलेटेड होता है बाद उस टॉपिक को ध्यान में आने के बाद हमारा आंखें के सामने के जब आंखें के सामने आ जाएगा कि ये टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा सिलेबस के साथ रिलेटेड है ठीक है बाद वहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं होते जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होता है ठीक है तो वो उसमें से पॉइंट्स लेके हम नोट्स नहीं बना सकता हूँ ठीक है तो उसमें क्या करना पड़ेगा उस टॉपिक को और उस जो इशू है उस इशू को हम गूगल पे सर्च करके उसके ऊपर नोट्स बनाना पड़ता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है कभी कभी क्या हो जाते हैं कुछ कुछ आर्टिकल कुछ कुछ न्यूज़ हमको देख के वो लगता है कि वो हमारा सिलेबस के लिए वो नहीं है सुइटेबल नहीं है ठीक है बाद उसमें अंदर को सुपा हुआ होते हैं जो जो हमारा सिलेबस के साथ रिलेटेड होता है जनरली ठीक है तो ऐसे तीन तरीका का हम तीन तरीका का न्यूज़ जनरली होता है मेनली ठीक है जैसे कुछ कुछ आर्टिकल होते हैं ठीक है उस आर्टिकल के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स से ही हम नोट्स बना सकता हूँ ठीक है और कुछ कुछ आर्टिकल होता है उस नोट्स का उस आर्टिकल में के अंदर पॉइंट्स जनरली होते नहीं है ठीक है बाद वो टॉपिक जो इशू वो आर्टिकल मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वो एक बार आँखें के सामने आने के बाद वो हमको गूगल पर सर्च करके उसके ऊपर नोट्स बनाना है ठीक है और कुछ कुछ आर्टिकल होता है तो जिसमें क्या होता है इन एक्सप्लिसिटली इट्स इट्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू आर सिलेबस ओके बट देर आर सम टर्म्स देर आर सम टर्म्स एक्चुअली हु एनी हाउ रिलेटेड टू आवर सिलेबस ओके एंड हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सुइटेबल न्यूज पढ़ने से पहले हमारे आँखें के सामने पूरा यू का जो सिलेबस है वो वो पूरा सिलेबस आँखें के सामने पूरा स्पष्ट या क्लियरली रूप में विजिबल होना चाहिए ठीक है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है हमारा जी एस वन पे जी एस टू या जी एस थ्री या जी एस फोर पे कौन सा कौन सा टॉपिक और सब्जेक्ट हमारे सिलेबस पे है और वो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड कौन सा कौन सा न्यूज़ न्यूज़पेपर पे आ रहा है तो भी हम रिलेट कर पाऊंगा और तब क्या होगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सिलेबस पढ़ना और सिलेबस को अच्छे से याद रखना इसीलिए ज़रूरी है कि सिलेबस के साथ रिलेटेड जब न्यूज़ आएगा और उस न्यूज़ को हम जब पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको ये लगेगा कि या हम मतलब वी हैव डन समथिंग फॉर यू ओके वी आर प्रोसीडिंग फॉर यू पी एस सी एंड वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग मीन्स हमने सिलेबस का कुछ कुछ पार्ट खत्म कर लिया तो ऐसा महसूस होगा तो उसका फॉल ये है कि उसका उसमें जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो कॉन्फिडेंस जनरली बढ़ जाएगा ठीक है तो इसलिए उसके साथ रिलेटेड पहले सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए उसके बाद उस सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए न्यूज़ पर पढ़ना सही है और उस उसके बाद ऐसे हमको रिलेट करना है ठीक है वो उसके जो न्यूज़ पेपर होता है जनरली कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में जो फॉर्मर यू पी एस चेयरमैन था उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट को जनरली एक न्यूज़ पेपर नहीं तो हर न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए ठीक है हाँ ये भी सही बात है कि स्टूडेंट्स को जनरली एवरी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि एक न्यूज़पेपर जनरली काम नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि न्यूज़पेपर का बहुत अहम भूमिका है अहम भूमिका मतलब वेरी इम्पोर्टेंट रोल है यू के लिए ठीक है क्योंकि न्यूज़ पेपर का एवरी डे न्यूज़ पेपर इज़ आवर एवरी डे सिलेबस 
Okay, we uh, as we complete every newspaper uh, of every day, we complete one portion of our syllabus of UPSC every day. Okay, completing one newspaper every day means completing uh, uh, one part and in this way gaining confidence and uh, proceeding to uh, fulfill our dream one step further. Okay, this everything is in newspaper. Every syllabus is in newspaper. Uh, every syllabus of UPSC is in newspaper. So, we have to be very careful and very conscious or very cautious while reading newspaper. Okay. बात यूँ होता है न्यूज़ पर पढ़ने से पहले हमको थोड़ा ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं तो कौन सा न्यूज़ हमको सूज करना सही है और कौन सा न्यूज़ हमको सूज करना नहीं सही है ठीक है तो सबसे बड़ा बात बड़ी बात ये है कि हमको हम उसको कैसे सूज करो ठीक है बात हमेशा ध्यान रखना और एक बात बताओ कोई कोई लोग बोलते हैं कि न्यूज़ पेपर पढ़ने में टाइम लगता है हाँ टाइम तो लगते हैं बार मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूँ वो न्यूज़ पेपर खोलते हैं और खोल के पहले क्या करते हैं कहाँ कहाँ झगड़ा हुआ ठीक है कांग्रेस एंड बीजेपी के न्यूज़ बीच में झगड़ा हुआ ठीक है सुषमा स्वराज वहाँ पर जा रहा है ठीक है सुषमा स्वराज ने सॉरी सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को भिजा का पार्मी दिया है तो वो सब झगड़ा तो वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आए यहाँ पे वसुंधरा राजे को सपोर्ट करने के लिए ठीक है तो वो सब जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है वो सब न्यूज़ पढ़ने में हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जनरली क्या होता है न्यूज़ पेपर के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशन आता है वहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का फोटो होते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी का न्यूज़ होता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोलिटिकल जो न्यूज़ है उसमें ध्यान मत दो और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ एडिशन आता है वो मत पढ़ा करो वो पढ़ो बात तुम हमेशा पढ़ने के टाइम पे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर और फ्यूचर जो तुम्हारा गोल उस पर तुम स्टिक होना चाहिए ठीक है यदि तुम ये सब पढ़ते रहो कि पूरा न्यूज तो तुम एक दिन में भी पूरा न्यूज पर खत्म नहीं होगा तो एक तरीका होता है और एक सिस्टम होता है न्यूज पढ़ने का ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि Without uh, without using it, we will not be able to finish the newspaper. For example, and but yeah, this is important. Hai, hai? But many of you have said that some news is politically inspired or motivated, but in its base, there is also some charm that is very important. For example, I will give you an example. A few days ago, what happened? सुषमा हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने उसको ललित मोदी को भीजा का पार्मी दिया तो एक बड़े बहुत बड़े कंट्रोवर्सी हो गया ठीक है तो ललित मोदी में मोदी ने बोला कि उसके खिलाफ कोई भी लुकआउट चारकुलर जारी नहीं किया गया है ये जो उन्होंने बोला लुकआउट चारकुलर ये जो टर्म बोला उस टर्म को हम ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ये क्या टर्म है लुकआउट चारकुलर क्या टर्म है कुछ दिन पहले यदि आप न्यूज़ पेपर के साथ रिलेटेड है अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कुछ दिन पहले मतलब एक दो प्रॉब्लम में या जोन में ग्रीन पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है एम है उसके कुछ मतलब वर्कर्स को वहाँ पे विदेश जाने में रोक दिया था एयरपोर्ट में बोला जाता बोला गया था कि उसके खिलाफ लोक चारकुलर है फिर उसमें अभी ललित मोदी ने बोला कि उसके खिलाफ कोई लोक का चारकुलर नहीं है ठीक है द न्यूज इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड सॉरी द न्यूज इज पोलिटिकली रिलेटेड पोलिटिकल पार्टीज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बट जो टर्म दिया गया है लोक चारकुलर उसको हम ध्यान में रखना चाहिए और उसको गूगल पे सर्च करके हमको एक कॉपी पे लिख लेना चाहिए कि हाँ ये क्या चीज़ है और जो भी इसके साथ कोई रिलेटेड न्यूज़ आएगा और कोई भी आर्टिकल आएगा तो उसको हम आ, उस पर एड करना चाहिए ठीक है ये क्या करेगा हमारा न्यूज़ एन हमारा आंसर का क्वालिटी स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा ठीक है और एक बात है जब हम न्यूज़ पेपर पढ़ूंगे वहाँ पे एक डिफरेंस है ठीक है यूपीएससी का सिलेबस में बार बार दिया गया है दिया गया है कि कारेंट इश्यूज ओके इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके वी हैव टू यू हैव टू नो व्हाट इज द इशू ओके व्हाट इज द इशू ओके इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट वी वी हैव नॉट टू सी द इंसिडेंस we have to see the issue behind incident or we have to directly link the news with the issues issue is very important okay on <coughs> generally i have to say the news uh, 
what I have said recently till this moment, uh, the newspaper is, plays a very great important role in the life of a, uh, uh, in the life of an IS aspirant. Newspaper fulfills the, uh, newspaper fulfills the part of your, uh, uh, every part of your syllabus, okay. Well, completing every day newspaper means completing every one part of your syllabus every day. Okay, completing new every day newspaper, uh, completing every day newspaper means, uh, pu uh, your, you have, uh, uh, put your st uh, steps or uh, put your steps further to achieve your goal. Okay, you have proceeded one step further to achieve your goal. Okay. And one thing is that a uh, newspaper gives boost your confidence. Newspaper gives you confidence. How? Because our every part of syllabus is related to our newspaper. Okay, when we fulfill such issues or when we fulfill, uh, uh, when we make notes or when we fulfill uh, recent events every day, then we feel that we have completed some portions of our syllabus. It actually provides us confidence and it boosts our confidence. In, in this way, we motivate us to go further for our uh, go further for our dream okay the news it, the thing is that if you know how to read a newspaper uh, then it is very interesting for us okay then there are three criteria of actual, uh, news actually first is that there are some articles where the points are already included we should simply pu pu pick up the points and after picking up picking up the points we can simply add in our notebook there second there is a kind of article where generally uh, points are not included okay but here what is the important the important thing is here that the issue or the topic which the article brings the issue or topic is important after seeing the topic we should google the topic uh, Google the topic and we should make notes throughout this. Okay, the third uh, our criteria is that sometimes the news are politically motivated or politically inspired or related to political affairs. Okay, but in this case, what we should do, there are some important terms actually inside the article okay we should pick up those important terms for example there was a recent controversy regarding the permitting visa of Lolit Modi by our foreign minister okay then Lolit Modi says one sentence that we there is no uh, lo uh, uh, lookout uh, circular which has been issued against him the term important term is lookout circular if you are related to current affairs notes then you will remember that before two months actually uh, there was a worker of Greenpeace who was pre uh, prevented from going abroad saying that a lookout circular has been issued against him the important term is that what is look out circular okay you have to google the term and put a note on it and while uh, for you find uh, any related answer you should simply include the term okay it will enhance the quality and standard of your answer and your level also in front of the examiner examiner okay but the thing is that i have seen many of my students and many of my friends who are sticking to the whole new uh, news uh, to the whole news uh, paper and whole day okay but the thing is that if you do this then you will cannot complete your syllabus okay then how is to read newspaper? Yes, you might be interested in political affairs, what is going on. Uh, you might be, uh, I'm not telling you that don't read the political affairs news. But if you peep your whole eyes uh, into the political affairs news, watch the current uh, struggle or what is the current uh, touch going on between Aurobindo Kejriwal, what is the current current conflict going on between uh, Congress and BJP. Okay, these news are not important for us. Sometimes what happens, there is an extra audition of newspaper come, there are celebrity news, there are Bollywood news comes. Okay, generally uh, some students actually peep up the whole celebrity news or whole celebrity edition um, for the whole day okay i'm not telling you that these are not important for your life i'm i uh, yes they are extremely important for you but while reading newspaper which you should give importance only on those news which are anyhow related to our to your syllabus because for you ma your life and your future and your goal is much more important than anything else that is why you have to choose only those news which are only related to our with your syllabus okay what is current conflict going in okay what is current conflict going on between kejriwal and governor okay this news uh, what the go kejriwal says what the governor says okay then union minister came to rajasthan for to support basundhara raje these news are not important for you yes the in case of uh, uh, the conflict between kejriwal and uh, kejriwal and uh, Ga Kejriwal and government, the issue is important. The issue behind the phenomenon is important. Okay, you should give up the give if, if you find an article in editorial page uh, relating uh, relating the conflict between the <laughs> governor and uh, uh, governor and chief minister, then you should read it. Okay, but what the Kejriwal says, what governor says, these things are not important for us. Okay, in that way, who supports home, where the people is died, okay, who kills home, okay, whose movie comes, okay, the these things are not important for your syllabus. I am not telling. 
telling you that don't give attention but if you give attention to such kind of news then you can will not find time to make notes on current day events okay that should be very careful while reading news you have to cautiously you have to very carefully avoid some kind of news who is generally attract us okay no doubt you are interested in political affairs but interesting in political affairs does not mean that you have to uh, dedicate your uh, goal for them okay in our exam hall kids will not come to uh, help you to uh, take your answer okay it is yourself you who is have to take your answer very carefully okay that's why avoid those news which are not related with how, with your syllabus okay and while reading newspaper you have to always keep in mind that issue is very important not the incidence okay you have to choose the issue okay behind the incident for example the current ongoing conflict between kejriwal and government okay that it is not uh, the incidence where what are who are saying what okay what is happening why the issue, uh, these incidents are not important okay but behind the uh, yes the issue what is the behind the incident okay the uh, issue related with our federalism okay supremacy of center okay dominance the dominance of center on state the issue really behind this phenomenon is important okay so i think you will uh, keep these points in your in your mind while reading newspaper so let's try in 25th news paper how to apply such things i all many of logo ko bola tha ki kus kus news politically motivated hota hai ki i told you ki there are some news which is really politically motivated wo hum jab pehle dekhta hu wo lagta hai ki these news is not important for us okay but if we read carefully then you, you will see that there are some terms actually relate uh, which are very important for our syllabus okay ye jo 25th june ka jo news paper hai first news yuga is unacceptable muslim body ये जो न्यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दू गा इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मुस्लिम बॉडी ओके बिकॉज द न्यूज एक्चुअली आर गिविंग अस न्यूज प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओके दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सियल कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके इसमें जो कॉन्ट्रोवर्सी है रिलीजन के साथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओके कौन सा संगठन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर सम कोटेशन इन द आर्टिकल सेलिब्रेटिंग योगा डे एंड इंट्रोड्यूसिंग सूर्य नमस्कार एंड बंदे मातराम इन स्कूल इज एम्ड एट प्रमोटिंग आर एस एस एजेंडा द थिंग इज दैट इन जी एस पेपर कल्चर इज ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस ओके कल्चर एंड पार्ट इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओके okay, वो इसमें जो टर्म दिया गया है इस कंट्रोवर्सी में जो सब्जेक्ट है ठीक है सूर्य नमस्कार बंदे मातराम ओके ये जो दो टर्म है ये दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सूर्य नमस्कार हमारा कल्चर के साथ रिलेटेड है ठीक है यू कैन यू से प्रिपेयर एंड नोट और यू कैन गूगल ऑन देम सूर्य नमस्कार एंड ट्राई टू गेन नॉलेज इन ए बंदे मातराम लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ हर सिलेबस एंड आई ऑलरेडी टोल्ड इन एट टोल्ड यू एट सेवरल टाइम्स की फ्रीडम स्ट्रागुल एक्चुअली कन्स्टिट्यूट से ग्रेटर पार्ट अफ आवर लिटरेचर फ्रीडम स्ट्रागुल ड्यूरिंग द कोर्स अफ फ्रीडम स्ट्रागुल ह्वाट एवर इज रिटेन ओके दे कन्स्टिट्यूट ए लिटरेचर एंड इट दिस बंदे मातराम दिस नेशनल चंग बंदे मातराम इज रिटेन इन द कोर्स अफ आवर the uh, freedom of struggle that is why you should simply try to uh, uh, know the issue what is the bande mataram why it comes into controversy okay because literature is a part of your syllabus in your exam this uh, news can be asked so, uh, the, the yeah, any uh, question can be asked related to bande mataram you should know how to read it is the link uh, you, it is the link between the current event and our your static syllabus okay how it has been linked because literature is a static part and bande mataram is going on controversy okay you should link this controversy current controversy to your syllabus okay in that way here you see uh again on another news right hand side more trouble for modi government our ministers own or not resign says rajnath singh congress shows proof against bosunthar raje i already told you these news are not important for us okay if you are politically interested and if you read the such kind of news for your whole day then it will you cannot clear uh, ielts exam even your 10 years okay then again you need to see now smriti in trouble over her educational qualification no not any way important again you come uh, 
below. Here you see their government note for revised cost estimate of freight corridor. This news is important because improving freight corridor means improving infrastructure and infrastructure is a part of your syllabus GS3. Again you see behind news IT refunds will soon be credited into your accounts. This news important hai ki kui ye this is this will boost the transparency and good governance uh, of democracy in government system okay and transparency and good governance is a part of your syllabus okay <coughs> that's why in this way you have to soothe your uh, news be very careful uh, while uh, soothing news in that way uh, you see in page number 14 there is a news actually Australia to join join Sinalit Infrastructure Bank. Yes, this news is important for us because what is the in Asian Infrastructure Investment Bank? And I already told you there are three criteria. One criteria is that the news is important, but no points are given in the news. Okay, we should, uh, uh, the, but the topic or issue that the article um, actually brings or introduces, the issue is important. The article is the same. Australia to join Sinalit Infrastructure Bank. In this article, you will not find much points to make your notes okay but the what is the issue it issue is very important what will do what SN infrastructure bank will do it is whether it will be dominated by China or not if it is dominated by China what will be the impact on uh, uh, impact on India okay then what are the uh, what are the uh, whether it will fulfill the demand uh, the uh, uh, each the uh, 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 organized purposes, whether it has been able to fulfill the purposes which are taken. Okay, uh, who do you think that the, it is a uh, China do, uh, dominated bank? Okay, in this way did issues or the topics which brings this, uh, which this uh, article has brought, these issues are important but these issues or points are not given in the article. Okay, you have to choose, you have to find out in Google and after that you have to prepare notes on them. Okay. In this way, uh, ev in every paper, uh, every pages, you have to be very careful uh, while uh, while choosing your news. Then, uh, in that way, you see. Um, in page number 8, there are two editorial looking to the Supreme Court and not a mouthpiece. Okay, the not a mouthpiece here, this article actually says that the uh, Rises of a, um, uh, TV, okay, the Rises of a TV is going on controversy. Okay, the, if you uh, see carefully, then it brings out a very important issue. The issue is that the, the Rises of a TV is actually responsible to Parliament, okay, and Parliament means that govern, uh, gov uh, uh, government, okay. The Rises of a uh, um, TV is responsible to go gov uh, Parliament, okay, it, uh, but it does not mean that it will be, it is a mouthpiece, the Rises of a TV is a mouthpiece of political party. Whatever the political party will do, Rise of TV will do it. Okay, it is not the um, it is not the issue. Okay, oh, sorry, it is not the matter. Okay, but it, the issue, the issue, what the uh, uh, editor editorial actually brings out, the issue is very important. Okay, it says the autonomy of institution, autonomy of media. Okay, autonomy of media, which is very important to our syllabus. Okay. Then again, you have seen Supreme Court has ruled out the medit uh, meditation in rap cases. Okay, the women issues are important in our syllabus. Okay, in, oh, it co covers first uh, paper. Okay, that's why what uh, while uh, again mind then whatever you read newspaper, whenever you find that any Supreme Court ruling, you should be find out very carefully what the Supreme Court says, what is the issue raised by the Supreme Court ruling. Okay, this news is important. In that when you say the government decides to build J JP Memorial in Bihar. Okay, generally we sometimes avoid such kind of news, it is memorial. But you see, your news is the link between the static topic and current topic. JP Memorial means Joy Prakash Memorial. Okay, if you read the newspaper and you see that, uh, the, the call for a Sampurna Kranti for upholding and defending civil liberties at a very critical juncture in the post-independence history of India. Your post-independence India is a topic of your syllabus, in your syllabus for GS1 paper. Okay, and Joyprakash Narayan, Sampurna Kranti by Joyprakash Narayan in post-independence India. UPSC will ask question from uh, uh, from such kind, you will see the, ch ch you will uh, sometimes think that who, from where UPSC picks up the question. But it is the current news that government decides 
to build joy prakash memory in bihar incident is not important okay where the government has um, uh, uh, founded joy prakash memorial jp memorial but the issue is important why he, his memorial has been built up okay because it is sampurna he, uh, he, he 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 has a very great contribution his contribution in intent his contribution his contributions is very valuable to the post independence india because he introduced the sampurna kranti revolution okay and it and mind that post independence india is a part of our syllabus okay hope you are very helpful by my lecture and if you find any difficulty in reading newspaper you can simply comment in the co comment box a comment box uh, in youtube and let your know uh, let i hope you will let your viewpoint and let your uh, idea uh, to me so that if any fault remains then i will correct and please please uh, let me know whether you are helpful by the lecture or not and hope while reading newspaper you will keep these viewpoints in extremely and always mind that your newspaper is your life newspaper is the life of your of an is student but you should be very careful while reading news and newspaper okay because you should choose such kind of a newspaper which actually provides the content for your upsc syllabus